ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் உலகத்தின் ஆயுத சந்தையில் பெரிய புயல் வரப்போகிறது இந்தியாவின் உள்நாட்டு போர் விமானமான நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் சூப்பர் சானிக் ட்ரெயினர் போர் விமானமான HLFT-42 எல் எஃப்டி ஃபார்ட்டி டூ சர்வதேச அளவில் விமானப்படை வீரர்களும் சரி விமானப்படையின் போர் தயாரிப்புகளும் சரி ஒரு விமானப்படையின் போரின் போக்கையே அனுகூலத்தையே மாற்றக்கூடிய போர் விமானம் இது இந்திய போர் விமானம் இந்த போர் விமானம் நமது ராமாயணத்தில் இருக்கும் ஸ்ரீ ஹனுமான் போலவே யாராலும் தோற்கடிக்க முடியாத ஒரு போர் விமானம் என்று இந்தியாவின் பாதுகாப்பு படை விமானப்படை மற்றும் இந்த விமானத்தை தயாரிக்கும் ஹெச்ஏஎல் நிறுவனத்தாலும் ஸ்ரீ ஹனுமானின் ஈடு இணை இல்லாத சக்திக்கு ஒப்பிட்டு பேசப்பட்டுள்ளது இதை பற்றிய முழு விவரத்தையும் இந்த வீடியோவில் இன்னைக்கு பார்க்கலாம் அது மட்டுமல்ல இந்தியாவின் அதிசயமான டேப்பாஸ் ட்ரோன் பற்றிய பல ரகசியங்கள் வெளிவந்துள்ளது இந்திய கப்பற்படைக்கு வந்துள்ள ரோபாட்ஸ் இந்தியாவின் திபெத் படைக்கு வரவிருக்கும் உலகத்தரம் வாய்ந்த நானூற்றி ஐம்பது ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள்ஸ் இந்தியாவின் ஐஐடி நிறுவனங்களும் நமது விமானப்படையும் இணைந்து புதிய ஆயுதங்களை தயாரிக்க உள்ளார்கள் பாகிஸ்தானுக்கும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் இடையில் தொடங்கியுள்ள புதிய அட்டாக் அமெரிக்காவின் பைடனை ஓரங்கட்டிய யுஏஇ யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் ஆனால் புட்டினுக்கு மரியாதை கொடுத்த அதே யுஏஇ அரசாங்கம் எல்லாமே இன்னைக்கு சூப்பர் ஹாட் நியூஸ் டேட்டா பேக்ட் நியூஸ் அதனால கடைசி வரைக்கும் பாருங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க இந்தியாவின் உள்நாட்டு போர் விமானமான நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் சூப்பர் சானிக் ட்ரெயினர் போர் விமானமான ஹெச் எல் எஃப் டி ஃபார்ட்டி டூ உண்மையிலேயே ஸ்ரீ ஹனுமான் போலவே சக்தி வாய்ந்ததா அதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன ஸ்ரீ ஹனுமான் அவர்களின் மகத்துவம் சிறப்பு தன்மை உங்க எல்லாருக்குமே நல்லாகவே தெரியும் ராமனின் மனைவி சீதை ராவணின் கைவசம் இலங்கையில் சிறை வைக்கப்பட்டார்கள் எனவே அப்போது அங்கு இருந்த ஜாம்பவந்த் மற்றும் அங்கத் ஆகியோர்கள் வீர் ஹனுமானிடம் நீங்கள் கடவுளின் மகன் என்று சொன்னது மட்டுமல்லாமல் இந்த உலகத்தில் உங்களால் முடியாத விஷயம் என்னவாக இருக்க முடியும் என்று கேட்ட நிகழ்வும் அந்த நேரத்தில் அங்கு கூடியிருந்த மக்கள் ஸ்ரீ ஹனுமானை அவரது உண்மையான சக்தியை உணர வைத்தார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது உண்மையிலேயே ராமாயணத்தில் இந்த நிகழ்வு நடந்த அடுத்த நிமிடமே ஸ்ரீ அனுமான் சத்தம் போட்டு அழுதது மட்டுமல்லாமல் உடனடியாக இலங்கைக்கு சென்று மாதா சீதாவை சந்தித்ததாக சொல்லப்படுகிறது இலங்கைக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி அனுமான் அவர்கள் சென்று விட்டார் அதுவே இந்திய பாரம்பரியத்தில் நடந்த சர்வதேச விமான பயணம் சென்ற வாரம் பிப்ரவரி பதிமூன்றாம் தேதி அன்று நடைபெற்ற ஏரோ இந்தியா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று நிகழ்ச்சியில் ஸ்ரீ ஹனுமான் அவர்களின் இந்த இலங்கை விமான பயணத்தின் காட்சி ஒவ்வொரு இந்தியனின் கண் முன்னால் கொண்டு வரப்பட்டது எப்படின்னு கேட்கிறீங்களா பெங்களூரில் நடந்த இந்த விமான கண்காட்சியின் போது உள்நாட்டு சூப்பர் சானிக் விமானமான ஹெச் எல் எஃப் டி ஃபார்ட்டி டூ போர் விமானத்தில் ஸ்ரீ ஹனுமான் அவர்களின் பறக்கும் ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்பட்டிருந்தது உடனடியாக இந்த புகைப்படம் உலக அளவில் வைரலானது இந்தியாவில் உள்ள ஒரு சில பேரை பற்றி தான் உங்க எல்லாருக்குமே நன்கு தெரியும் அதற்படி ஹனுமான் படத்தை நம்ம போர் விமானத்தில் போடலாம் இந்தியா இஸ் அ செக்யூலர் கண்ட்ரி அப்படி இப்படின்னு ஒரு சில பேரு தேவையில்லாத கூச்சல் என்ன குடும்பம் பார்த்தீங்களா நம்ம நாட்டு இறையாண்மை பற்றி நம்ம பெருமைப்படுறதுல என்ன தவறு என்ன பிரச்சனை இருக்கு சொல்லுங்க இதை ஒரு மத பிரச்சனை ஆக்குறது எப்படி நியாயமாக சொல்லுங்க எனவே அந்த ஸ்டிக்கர் ஃபர்ஸ்ட் டே ஈவென்ட் முடியும் போது அந்த போர் விமானத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டது ஆனாலும் அடுத்த நாளில் மீண்டும் அதே இடத்தில் ஸ்ரீ ஹனுமான் ஸ்டிக்கர் அந்த போர் விமானத்தில் வைக்கப்பட்டது ஏரோ இந்தியாவின் நிகழ்ச்சியில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட இந்த உள்நாட்டு விமானம் நமது இந்திய இராணுவம் மற்றும் விமானப்படைக்கு எப்படிப்பட்ட பெரிய பலமாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க பார்த்தா உண்மையிலேயே ஆச்சரியப்படுவீங்க நீங்க மட்டுமல்ல நம்ம எதிரி கூட அப்படியே வாய பொழந்த மாதிரியே காலியாகிடுவான் அந்த விமானத்தில் ஹனுமான்ஜி அவர்களின் போட்டோ மட்டும் இருக்குல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாறாக அதனோட பக்கத்தில் த ஸ்டாம் இஸ் கம்மிங் அப்படின்னு எழுதியிருந்தது அதாவது ஹனுமான்ஜி போட்டோவும் புயல் வரப்போகிறது என்ற வாக்கியமும் ஒரு போர் விமானத்தில் எப்படி இருக்கும் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மொத்த உலகமே அமெரிக்கா ரஷ்யா பிரான்ஸ் சைனா போன்ற எல்லா விமானப்படைகளும் வீரர்களும் அந்த போர் விமானத்தை பற்றி படிச்சிருப்பாங்களோ இல்லையோ ஆய்வு செஞ்சிருப்பாங்களோ இல்லையோ அது என்ன படம் வை ஸ்டாம் இஸ் கம்மிங் அதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்ன அந்த படம் அதில் இருக்கக்கூடியதன் உண்மையான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு நம்ம ஸ்ரீ ஹனுமான் அவர்கள் பற்றி பல தரவுகளை தேடி கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க 
அதுதான் உண்மை நான் சொல்றேன் மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த ஹெச்எல் எஃப் டி ஃபார்ட்டி டூ என்ற உள்நாட்டு போர் விமானத்தின் நோக்கம் இந்தியாவின் புதிய போர் விமான வீரர்களுக்கு மாடர்ன் வார்ஃபேர் நவீன போர் நுட்பங்களை கற்றுக் கொடுப்பதற்கான அதிநவீன போர் விமானம் இது இந்த விமானத்தில் ஃபிளை பை ஒயர் எஃப் பி டபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக்டிவ் எலக்ட்ரானிக்கலி ஸ்கேண்ட் அரே ஏஇஎஸ்ஏ ஒரு ரேடார் வகை அண்ட் எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் ஸ்வீட் நியூக்ளியர் வயரிங் என பல நவீன அம்சங்கள் உள்ளது நியூக்ளியர் வயரிங் வந்து உலக அளவில் மிகவும் அபூர்வமான ஒரு கான்செப்ட் ஒரு தியரி நியூக்ளியர் வயரிங் இருக்கக்கூடிய விமானங்கள் எந்த நாட்டின் எந்த பகுதியாக இருந்தாலும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி அணுகுண்டு போட்டு அழித்து விட முடியும் இப்படி எல்லாமே ஒரே பயிற்சி விமானத்தில் இருப்பது உலகின் அதிகமான நாடுகளில் அதிகமாக கிடையவே கிடையாது இதுவரைக்கும் இந்த விமானத்திற்கு ஹெச்ஏஎல் நிறுவனம் எந்த ஒரு அபிஷியல் பெயரையும் வைக்கவே இல்லை இந்த ஹனுமான் போர் விமானம் தற்போது பயன்படுத்தப்படக்கூடிய இந்தியாவில் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய மிக் டுவெண்டி ஒன் போர் விமானத்தை விட மிகச்சிறந்த போர் விமானமாக இருக்கும் இன்னொரு முக்கியமான பர்பஸ் இந்தியாவில் தற்போது இருக்கக்கூடிய விமானமான ட்ரெயினர் ஏர்கிராப்ட் ஹாக் ஐ ஒன் தேர்ட்டி டூ மற்றும் சப்சானிக் ட்ரெயினர் ஏர்கிராப்ட் மிக் டுவெண்டி ஒன் ஆகிய இரண்டு விமானங்களையும் விட இந்த சூப்பர் சானிக் ட்ரெயினர் ஏர்கிராப்ட் மிக சிறந்த சக்தி வாய்ந்த போர் விமானமாக இருக்கும் இது டபுள் இன்ஜின் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் சூப்பர் சானிக் ட்ரெயினர் ஏர்கிராப்ட் உண்மையிலேயே த ஸ்டாம் இஸ் கமிங் இல்லையா இப்படிப்பட்ட தயாரிப்புகள் இப்படிப்பட்ட ஏற்பாடுகள் இப்படிப்பட்ட போருக்கான ஆயுதங்கள் தயாராகக்கூடிய அதே நேரத்தில் வை டிஆர்டிஓ டேப்பாஸ் இஸ் அ கேம் சேஞ்சர் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த டேப்பாஸ் ஆயுதம் பற்றி ஏற்கனவே நம்ம வீடியோக்களில் பேசியிருக்கிறோம் இது வந்து ஒரு ட்ரோன் இது சாதாரண ட்ரோனே கிடையாது நம்ம டிஆர்டிஓ நிறுவனம் வந்து இந்த டேப்பாஸ் அப்படிங்கிற ட்ரோனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணப்ப இதை பற்றி அதிகமான பேச்சுக்கள் இருக்கவே இல்லை ஆனா இப்ப இந்த ஏரோ இண்டியா ஷோ வந்து பெங்களூர்ல நடந்தது பாத்தீங்களா அப்பதான் இதை பற்றி அதிகமான உண்மைகளை நம்ம டிஆர்டிஓ நிறுவனம் வெளியிட்டு இருக்காங்க இந்த டிஆர்டிஓ நிறுவனத்தின் டேப்பாஸ் ட்ரோன் வந்து ஒரு புதிய விஷயம் என்னன்னா இட் கேன் ப்ரொடெக்ட் அவர் ஏர்கிராப்ட் அஸ் வெல் நம்ம ஒரு ரஃபால் அல்லது ஒரு தேஜாஸ் நம்ம இன்னும் வாங்க போகிற ஒரு சில போர் விமானங்கள் ஏன் நம்ம வாங்க போற அந்த நேவிக்கான போர் விமானங்கள் ஏன் நம்ம ஏஎம்சி போர் விமானங்கள் அப்படின்னு எல்லா ஒரு போர் விமானம் அல்லது ஒரு போர் விமான படை போகும்போது அதை சுற்றி இந்த டேப்பாஸ் ட்ரோன்ஸ் போச்சுன்னா உலகத்தில் இருக்க எந்த ஏவுகணையா இருந்தாலும் சரி எந்த போர் விமானங்களா இருந்தாலும் சரி நம்ம போர் விமானங்களை நேரடியாக தாக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் உலகத்துல இப்போது இருக்கக்கூடிய பெரிய பேச்சு The entire world is responding to a rising India. உலக அளவில் தலை நிமிர்ந்து வளரக்கூடிய இந்தியாவுக்கு பெரிய அளவில் ரெஸ்பான்ஸ் உலக அளவில் இருப்பதாக பல ரிப்போர்ட்ஸ் பல செய்திகள் அறிக்கைகள் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஐடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது உண்மைதான் யாராலுமே மறுக்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏரோ இண்டியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ நிகழ்வு இவ்வளவு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு நிகழ்வாக இருக்கும் அப்படின்னு உலகத்தில் யாருமே எதிர்பார்க்கல இந்தியா மட்டும்தான் அதை எதிர்பார்த்தது எதிர்பார்த்தபடியே நடந்தது மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த அளவுக்கு எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் போர் விமானம் கொண்டு வரப்பட்டதன் காரணமே இந்த நிகழ்வு வந்து அவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுனால தான் தொடங்குறதுக்கு முந்தின நாளே அமெரிக்காவுக்கு இந்த நிகழ்வு வந்து இவ்வளவு பெரிய நிகழ்வாக இருக்க போகுதா அப்படின்னு தெரிய வந்தது தெரிய வந்ததுமே எஃப் சிக்ஸ்டீன் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாம்பர் அப்படின்னு விமானங்களை அனுப்பிக்கிட்டே இருந்தாங்க எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்ததுனால நமக்கு என்ன நடந்தது தெரியுமா F-35 போர் விமானம் இந்தியாவில் வந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் போன்ற பெரிய பெரிய போர் விமானங்களை இந்தியாவிலேயே பிரம்மா சேவுகணை மாதிரியே தயாரிக்கலாம் அப்படிங்கிற செய்தி உடனடியாக வந்தது இந்தியா டு பி குளோபல் ஹப் ஃபார் டிஃபென்ஸ் மேனுபேக்சரிங் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் பிலீவ்ஸ் கல்யாணி குரூப் இந்த கல்யாணி குரூப் பத்தி நம்ம ஒரு சில வீடியோக்கள் பதிவு பண்ணிருக்கிறோம் இவங்க நம்ம இந்தியாவுக்காக இந்திய நேவிக்காக இந்திய ஆர்மிக்காக இந்திய ஐஏஎஃப்காக தயாரித்து கொடுத்த ஒரு சில ஆயுதங்களை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பல வீடியோக்கள் பதிவு செஞ்சிருக்கோம் இப்ப இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா உலகத்திலேயே நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் பிளஸ் நம்ம நாட்டில் வேகமாக வளரக்கூடிய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எண்ணிக்கையை வைத்து பார்க்கும்போது இன்னும் பத்து அல்லது பதினைந்து வருடங்களில் உலகத்திலேயே அதிகமாக ஆயுதங்களை விற்பனை செய்யக்கூடிய நாடு வந்து நம்ம நாடாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்காங்க ஐஐடி ரூர்கி இந்தியன் ஏர்போர்ஸ் ஐஏஎஃப் ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் டு டெவலப் Indigenous Defense Technologies இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய ஐஐடி நிறுவனங்களும் இந்தியாவின் ஐஏஎஃப்
உலக அளவில் அது எப்படிப்பட்ட ஆயுதமாக இருந்தாலும் இந்தியாவால் போட்டி போட முடியும் கன் பேட்டில் எரப்ட் பிட்வீன் ஆப்கான் அண்ட் பாகிஸ்தான் போர்சஸ் ஆன் தூரந்த் லைன் ஆப்டர் க்ளோசிங் தோர்காம் கேட் இந்த தோர்காம் கேட் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கேட்டை வந்து ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி மூடிட்டாங்க உடனடியாக இந்த தூரந்த் லைன் தூரந்த் லைன் வந்து பாகிஸ்தானுக்கும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கான்ஃபிளிக்ட் ஜோன் நேற்று இரவு இந்த ஜோன்ல வந்து பாகிஸ்தான் வீரர்களும் ஆப்கான் வீரர்களும் நேரடியாக துப்பாக்கி சண்டை நடந்திருக்கு பல வீரர்கள் இறந்து விட்டதாக செய்திகள் வருது சரியா யூஏஇ டம்ஸ் பைடன் ஃபார் புட்டின் ரஷ்யன் வெப்பன்ஸ் அட் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போ இன் அபுதாபி டிஸ்பைட் சாங்ஷன்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் ஏரோ இண்டியா ப்ரோக்ராம் வந்து பெங்களூர்ல பதிமூணாம் தேதி எப்படி நடந்ததோ அதே மாதிரியான ஒரு புரோகிராம் அபுதாபியில யூஏஇல யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் நாட்டுக்குள்ள இந்த வாரம் நடந்தது அதுல வந்து அமெரிக்காவின் எந்த ஒரு ஆயுதங்களையுமே அங்க அந்த அளவுக்கு பெருமையாக அலோவ் பண்ணல ஆனா ரஷ்யாவின் எல்லா ஆயுதங்களுமே அலோவ் பண்ணப்பட்டது அது மட்டுமல்ல ரஷ்யாவுக்கு இருக்கக்கூடிய பல பொருளாதார தடைகளுக்கு மத்தியில புட்டினுக்கு மரியாதை கொடுத்து ரஷ்யாவிலிருந்து என்னென்ன ஆயுதங்கள் கொண்டு வர முடியுமோ அந்த எல்லா ஆயுதங்களுமே நம்ம இந்தியாவில் இருந்த மாதிரியே ஒரு பெரிய விமானப்படைக்கான ஒரு ஷோல எல்லா ஆயுதங்களுமே ரஷ்ய ஆயுதங்களும் கண்காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டது ஆனா அமெரிக்காவுக்கு அந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கவே இல்லை லிட்ரலி ஓப்பன் ஆகவே பைடனை அசிங்கப்படுத்திய ஒரு செயலாக அந்த ஷோ மாறிடுச்சு மை டிஃபரன்ஸ் ஹெச்ஏஎல் பிகின்ஸ் டாக்ஸ் வித் ஈஜிப்ட் அண்ட் அர்ஜென்டினா ஃபார் தேஜாஸ் ஏர்கிராப்ட் கான்ட்ராக்ட் நம்ம போன வாரம் கூட பேசியிருந்தோம் இந்த வாரமும் பேசியிருந்தோம் இந்தியாவின் தேஜாஸ் போர் விமானத்தை வாங்குறதுக்காக ஈஜிப்டும் அர்ஜென்டினாவும் அல்மோஸ்ட் பைனல் பேஸ்ல வந்து பேச்சுவார்த்தை நடக்குது அக்ரிமெண்ட்டுக்கான ஏற்பாடுகள் நடக்குது மை டிஃபரன்ஸ் ரோசோபாரான் எக்ஸ்போர்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் ஆஃபர்ஸ் ஜாயிண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சூ பிப்டி செவன் ஸ்டெல்த் ஜெட் டு இந்தியா நம்ம ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய சூ பிப்டி செவன் ஸ்டெல்த் ஃபைட்டரை வந்து நம்ம நாட்டிலேயே நம்ம இந்த பிரம்மா சாயுதம் எப்படி தயாரிக்கிறோமோ அதே ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு திருப்பியும் ரஷ்யா கூப்பிட்டுருக்கு மை டிஃபரன்ஸ் என்ன பண்ணலாம் கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க இல்லை சூ பிப்டி செவன் ஸ்டெல்த் ஃபைட்டரில் ஒரு சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஒரு சில சிக்கல்கள் இருக்குது ஒரு சில வீக்னஸ் இருக்குது நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த அளவில் அந்த மாதிரியான போர் விமானங்களோட ப்ரோட்டோடைப்ஸ் அந்த டிசைன் அந்த டெக்னிக்கல் ஸ்பெக் அந்த மேனுஃபேக்சரிங் மெத்தடாலஜி எல்லாம் வாங்கி அதை விட்ட இன்னும் அசத்தலான ஒரு போர் விமானத்தை நம்மளால் செய்ய முடியும் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி நம்ம பிரம்மாஸில் வந்து ஒரு பெரிய உலக அளவில் பெரிய த மோஸ்ட் ஃபாஸ்டஸ்ட் சூப்பர் சானிக் மிசைல் இன் த வேர்ல்ட் அது மாதிரி ஒரு பெரிய போர் விமானத்தை நம்மளால தயாரிக்க முடியும் பாரத் டைனாமிக்ஸ் ரிசீவ்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர் ஒர்த் யூஎஸ் டாலர் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இன்னும் இரண்டு வருடங்கள்ல இந்தியாவின் ஆயுத ஏற்றுமதி இறக்குமதி இல்லை நம்ம நாட்டுக்கு வர்ற ஆயுதம் கிடையாது நம்ம நாட்டில இருந்து விற்பனை செஞ்சு மற்ற நாடுகளுக்கு போகக்கூடிய ஆயுதங்களின் மதிப்பு பல பல பில்லியன் டாலர் ஆக போகுது அப்படின்னு செய்திகள் வருது தேஜாசா இருக்கட்டும் ஆகாஷ் இருக்கட்டும் பிரம்மா சேவுகணையா இருக்கட்டும் அப்படின்னு பல ஏவுகணைகள் இந்த அர்மீனியா போன்ற நாடுகளுக்கு எவ்வளவு ஆயுதங்கள் இந்தியா அனுப்புது அது மாதிரியே பல நாடுகள் பிலிப்பைன்ஸ் ஜப்பான் கூட நம்ம ஒரு சில ஆயுதங்களுக்காக இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது அர்ஜென்டினா பிரேசில் சவுத் ஆப்பிரிக்கா சரியா இப்படி பல நாடுகள் நம்ம நாட்டில இருந்து ஆயுதங்கள் வாங்க போகுது சரியா முக்கியமாக யார் யாரெல்லாம் சைனாவுக்கு எதிரியாக இருக்காங்களோ அந்த எல்லா நாடுகளுமே இந்தியாவிடமிருந்து ஆயுதம் வாங்கும் நீங்க வேணும்னா பாருங்க சரியா Almost 10 to 15 times நம்ம ஆயுத உற்பத்தியும் சரி ஆயுத வியாபாரங்களும் சரி மல்டிப்ளை ஆக போகுது மை டிஃபரன்ஸ் இந்தியன் நேவி டு டிப்ளாய் இண்டிஜினியஸ் ஃபயர் ஃபைட்டிங் பாட்ஸ் ஆன் இட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் வார் ஷிப்ஸ் இன்க்ளூடிங் த ஐஎன்எஸ் ஏர்கிராப்ட் கேரியர்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய கப்பற்படைக்கான போர் கப்பல்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஐஎன்எஸ் விக்ரமாதித்யா ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் அது மாதிரியான விமானம் தாங்கி போர் கப்பல்கள் உட்பட இந்த போர் கப்பல்களில் ஃபயர் இந்த தீ ப்ராப்ளம் தீ பற்றி பிடிக்கிற ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா ஃபயர் ஃபைட் பண்ணுறதுக்காகவே ஆட்டோமேட்டிக் பாட்ஸ் வந்து நம்ம நாட்டில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம நாட்டுக்குள்ளாடியே இது வந்து சின்ன சின்ன பாட்ஸாக இருக்கும் இது கப்பலில் ஆங்காங்கே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஏதாவது ஒரு ஃபயர் அக்கரன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று வந்துச்சுன்னா இந்த ஆட்டோமேட்டிக் பாட்ஸ் வந்து கரெக்டான இடத்துக்கு போய் அந்த தீயெல்லாம் it will put up the fire the indo tibetan border police force adavadhu in the itbp
நம்ம ராணுவத்துல இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு போர்ஸ் இண்டோ டிபெட்டியன் பார்டர் போலீஸ் போர்ஸ் இவங்க வந்து நானூத்தி ஐம்பது ஹை பவர்டு ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள்ஸ் வந்து ரொம்ப உயரமான இடங்கள்ல பயன்படுத்துறதுக்காக நம்ம ராணுவத்திடம் கேட்டிருக்காங்க த இண்டோ டிபெட்டியன் பார்டர் போலீஸ் போர்ஸ் சீக்கிங் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி ஹை பவர்டு ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள்ஸ் ஃபார் யூஸ் இன் ஹை ஆல்டிடியூட் ஏரியாஸ் ரொம்ப உயரமான ஏரியாக்கள்ல எங்கேயாவது எல்லையில் அவனுங்க உள்ள வர்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப தூரத்துல இருந்தே சுடுறது கேட்டாப்புல ஸ்னைப்பர்ஸ் ஸ்னைப்பர்ஸோட அருமை அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நானூற்றி ஐம்பது ஸ்னைப்பர்ஸ் வந்து இந்த போலீஸ் போர்ஸ் இந்திய அரசிடம் இந்திய பாதுகாப்பு படையிடம் கேட்டிருக்காங்க எல்லாமே சூப்பர் செய்திகள் கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்ம ஹனுமான் ஜி த ஸ்டாம் இஸ் கம்மிங் இந்த ஏர்கிராப்ட் பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க ரொம்ப முக்கியமான செய்தி அதிகமான மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதனால ஷேர் பண்ணுங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் டெலிகிராம் அப்படின்னு எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லையே முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மற்ற மக்களும் பார்க்கணும் சரியா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணுங்க அப்பதான் நம்ம வீடியோஸ் பதிவு பண்ணதுமே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நீங்களும் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ண முடியும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit. And always dream big in your life. Namalal yappo ume, yada ume, yenge ume saadhi kamudiyum. Abdeena namu first number no my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Unga appa maava, wheat lay ochi nalala sandoshma paathakinga friends. Thank you.